Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu einem Stammtisch hier im Haus der Freiheit beim Toni Brunner in Toggenburg. Die Sendung ist eine Aufzeichnung, wo wir sie gemacht haben, haben noch alle Corona-Bedingungen gegolten und darum halten wir auch uns daran. Wir sind am Stammtisch mit der nötigen Distanz, das gibt es halt. Und wir führen die Sendung durch, ohne dass die Zuschauer im Saal sitzen. Ich begrüße zur heutigen Sendung einen ganz speziellen Gast, den Herr Ernst Lampert. Der Herr Ernst Lampert ist kürzlich 80 geworden. Er schaut zurück auf ein bewegtes Leben. Er hat ganz grosse Verdienste äh, sich erworben für die Militärmusik in der Schweiz. Da hat er wirklich ein Leben lang unerhört geleistet. Und wir freuen uns, dass wir mit ihm jetzt können ein bisschen, äh, erfahren können, wie es in seinem Leben zugegangen ist, dass er uns ein paar Sachen erzählt und dass wir mit ihm reden können. Fragen stellen Hans Fehr, der ihn schon porträtiert hat in der Schweizer Zeit. Und ich. Wir machen die Sendung wie immer in Zusammenarbeit mit Schweiz 5. Also die sind für alles Technische verantwortlich. Wir produzieren sie. Die Schweizer Zeit, das wissen Sie, meine Damen und Herren, das ist ja die, die in Wort und Bild halt auch mit Themen zur Sprache bringt, die andere lieber nicht bringen. Davon leben wir, das ist unsere Spezialität und darum stoßen wir auch auf Interesse. Ernst Lampert, 80 Jahre, 80 Jahre Musik, 80 Jahre auch immer eine dezidierte Haltung für die Schweizer Armee, für die unabhängige, eigenständige Schweiz. Zuerst einmal einfach die Frage, ein bisschen wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Hast du schon in der Jugend den Weg zur Musik gefunden? Erzähl schon mal ein bisschen darüber. Ich möchte zuerst ganz herzlich danken, dass ich eingeladen bin, heute aufgrund von meinem 80. Geburtstag, den ich am 1. Februar feiern war. Ich bin am 1. Februar, wie gesagt, 1940 geboren, in Flesch aufgewachsen. Das ist das Bündner Wein. Bauerndörfli neben Meierfeld, aber der Fläscher Wein ist bekanntlich ebenso gut. Wir sind dann 1947, weil der Vater in der Papierfabrik Langfahrt geschafft hat, nach Langfahrt Fabrik gezogen. Dort habe ich dann Primarschule in Igis besucht und Sekundarschule in Langfahrt. Das ist alles mit Rand von 1947 bis 1956 passiert. Und Musik? Musik bin ich, Jugendliche. Zur Musik bin ich natürlich auch schon als zehnjähriger Bub, nämlich 1950, wo man mein Vater als Flügelhorn, ein ganz ein altes, grüßiges Flügelhorn gebracht hat. Er hat gesagt, schon mal reinblasen? Und ich hatte dann reinblasen. Das Mundstück hatte so Grünspan, die Mama musste es zuerst putzen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du das ist, dann kannst du das lernen. Ja, ich denke, das könnte ich heilig machen. Und bin dann zum Pensionierten Bahnhof Vorstand von Igis, ein Herr Dicht, der Staatsanwalt schon bei 65, 70 war, in die erste Stunde gegangen. Und so hat das dann Alex seinen Weg genommen, weil ich wahrscheinlich gut gelernt habe und relativ schnell zu Erfolg gekommen bin, hat man dann mich bereits in die Fabrikenmusik aufgenommen, die damals vor allem aus Italienern bestand, die schon lange in der Schweiz waren. Aber das war so mein Start und die erste, das erste Bekanntmachen mit der Blasmusik und mit der Militärmusik, da habe ich noch nichts gekannt, das kommt dann später. Ja, da komme ich jetzt dann zu mit meiner Frage. Ein Journalist von dem Höfner Anzeiger hat geschrieben, auch mit 80 Jahren sei der Ernst Lampert noch ein Mann mit strammem Schritt und klaren Worten. Hat das auch ein bisschen ihre Laufbahn Richtung Militär, Militärmusik gegnet, sagen wir mal? Ja, vor allem deshalb, ich habe wahnsinnig liebe, tolle Eltern, keinen strengen Vater, auch eine strenge Mutter, aber mit der göttlichen Paarung und so weiter. 
haben noch eine jüngere Schwester mit Jahrgang 1945. Die wohnt in Ems, ist verheiratet und hat auch eine Familie. Wir sind wirklich Glück, in einer glücklichen Jugend dürfen aufwachsen. Und zwar sind wir praktisch auf dem Land gewesen, aber der Vater hat eigentlich immer Wert gelegt auf Disziplin, auf Ehrlichkeit. Und das hat man auch schon früher gelernt, wenn man irgendwo auftritt, dass man das Land dort die Augen schaut, dass man die Hände aus dem Hosensack nimmt, wenn man grüße sagt. Und nachher selbstverständlich. Aber in der Krutenschule war für mich das ganz klar. Gewesen. Man schlampt nicht einfach über den Weg, sondern man hat immer einen flotten Schritt, dann weiß man, der Mann ist präsent. Und das ist halt mir geblieben bis zum heutigen Alter. Und tut mich wirklich auch zum Teil auszeichnen, wo man mich heute noch kennt. Ich tue nie eilig durch das Dorf schlendern. Ich habe immer noch meinen zügigen Schritt drin. Solange ich das noch kann, mache ich das auch. Der Mann, den ich vorher zitiert habe, der Journalist, hat gesagt, es gibt Personen, denen sieht man mit 80 Jahren auch noch nicht da, dass sie 80 sind, die einfach nicht alt werden wollen. Und das hat wahrscheinlich das militärische Element und auch Disziplin, die Liebe zur Militärmusik auch begleitet und gefördert. Keine Frage. Ich habe natürlich in meiner Rekrutenschule einen ganz tollen Instruktor gehabt. Den kennen Sie auch, der kommt nämlich aus dem Zürichbiet, der Adjutant Unteroffizier Fridolin Bünter. Das war ein sehr mhm. strammer und Formalist. Er hat also Werk gelegt, auf das Herkommen, sich präsentieren. Und da hat natürlich schon abgefährt. Vor allem, dann, wenn man in der Unteroffizierschule gekommen ist, dann hat er natürlich einem schon noch geprägt und geformt. Nicht vergessen aber auch, die Parallelität zu meinem Lehrberuf. Also wenn ich vor der Schulklasse bin, dann hocke ich nicht, sondern dann stehe ich. Meine Klasse ganz anders war, wenn ich stehe vor der Klasse, damit sie sehen, er ist da präsent in Wort, Ton und mit seiner Vorstellung, die er als Lehrer eigentlich sollte haben. Die Vorstellung, die habe ich eigentlich heute noch, dass einfach der Schüler sollte können. Also ich meine das natürlich nicht respektierlich, zum Lehrer aufschauen, nicht zu ihm schräg schauen. Ja, jetzt haben wir ja. bereits schon das nächste Kapitel angeschlagen. Also einerseits militärisch, RS, äh, UO, äh, bei der Musik schon. Und dann eben äh, im zivilen Beruf Lehrer. Äh, ja, was gibt es da zu erzählen zu dieser Lehrerlaufbahn? Ich meine, die Haltung haben wir gehört, wie man der Schule begegnet. Äh, man, sie sind dann in diese Zeiten hineingekommen, noch nicht gerade wahrscheinlich, wo es dann da Schulreformen und weiß ich was alles gegeben hat. Wie, äh, haben Sie immer Schule gegeben oder wie ist das einfach zivil neben, dem, neben der militärischen Karriere gelaufen? Ich bin ins Bündner Lehrseminar 1956 bis 1961. Dazu mal hat es zum guten Ton gehört, dass der Lehrer eilig Asyl war für unserem Staatswesen. Er hat Liebe zur Heimat versucht zu prägen über Geschichte, über Geografie, über Naturkunde. Wir haben dazu mal sogar noch ein Heimatkundebuch, das heisst, wer die Heimat liebt, kennt sie, wer die Heimat kennt, liebt sie. Und so bin ich dann an 61 aus dem Lehrseminar direkt in die Landgemeinde oder Berggemeinde Mastrilz, neben Langwerk gekommen, an der Gesamtschule mit rund 30 Klassen, erste bis achte Klasse. Der älteste Schüler, den ich hatte, hat Jahrgang 1947 und der jüngste etwa 1955, 56. Also man sieht, ich habe da jetzt bereits, wenn wir das wäre zuschauen, schon ältere Schüler vor mir. Aber das war für mich klar, gewesen. in einer Gesamtschule da muss vorbereitet werden und es muss Ruhe sein. Wenn ich will unterrichten will, so funktioniert gar nichts anders, als dass Ruhe da ist. Nur dann ist es möglich, einen Unterricht zu applizieren, wo die Schüler auch etwas aufnehmen, wo die Schüler etwas mitnehmen. Die, die voraus lernen oder die, die hinten dran noch hören müssen, was sonst passiert. Aber das ist ein... ein eine Bedingung, die einfach muss erfüllt sein muss, Ruhe, damit Aufnahmefähigkeit gewährleistet ist. Und das, was der Lehrer sagt, eben auch ankommt. Also da hat es noch nicht, äh, wie heute in den Schulzimmer den Militär-Ohrschutz äh, gehabt. Muss man ja, heute haben die Schüler effektiv an, das habe ich auch schon, schon selber gesehen. Weil einfach die Unruhe ist heute ein Teil des Unterrichts. Ja. Man kann sagen, äh, es war vielleicht ein bisschen militärisch, dort, aber äh, ich meine, da ist die Generation angewachsen, die nachher sehr viel geleistet hat für die Schweiz. Das kann man ja auch sagen. 
zweifelsohne. Also ich mag mich erinnern, dass einmal ein Schulinspektor kam, der gesagt hat, ich meine, du sagst mit den Kindern spazieren. Ich habe nicht mehr gehört, dass du da drin bist. Ja. Aber das war auch später so. Also ich mag mich erinnern, ich habe bis vor acht Jahren noch Aushilfe gegeben an der SEC in Richterswil, Wedenschwil und Hombrechtika. Und dort weiß ich immer einen Fall in Wedenschwil, wo es geklopft hat an der Schulhaustür. Ich bin raus und dachte, ja, was darf ich für sie tun? Was? Ja, sie wollen nur mich kennenlernen. Es war eine Schulpflegerin und noch jemand auch von der Schulpflegerin. Sie wollten nur schauen, was das für eine Lehre ist, die so saubere Ordnung hat, mit der Finke und mit den Schuhen vor dem Schulzimmer. Das hat mich alle gefreut. Das ist für mich selbstverständlich. Ordnung gehört dazu. Aber ich bin nie eilig, wie man sagt, an der Tomptür Man hat, Ich bin immer so gewesen, nach dem Prinzip, man hat auch zwei Augen, um mal eins zu drücken. Wenn man sieht, am Morgen reinkommt, sieht es klasse, dann merkt man sofort, dem Kind geht es eventuell nicht gut. Also dann tun wir das nicht unbedingt noch speziell dran, sondern das kann dann ein Vier-Augen-Gespräch sein. Ich denke, das ist auch das, was der Lehrer sollte können vermitteln sollte, dass er auch eine gütige Person ist. Einer, der Humor hat, einer, der mal lachen kann, aber wo einfach die Schüler wissen, hier ist die Grenze. Und so weiter, und so her, so wie geht es, aber nicht weiter. Also, wenn man da zulässt, man muss auch Freude haben. Der Schüler muss auch Freude haben an der Schule. Er muss aber wissen, wo ist die Grenze ist. Aber wenn man heute umschaut, geschwind einen Blick in die Aktualität der Schule, hat man heute gerade Corona-bedingt Fernunterricht, sogenannte digitale Begegnungen mit dem Schülerlehrer. Da haben Sie wahrscheinlich Mühe. Sie sehen, das ist eine Notlage. Aber sie haben sicher Mühe mit dieser Art, weil ja die Persönlichkeit des Lehrer gar nicht zum Tragen kommt. Ich kann sie leider, da ich nicht mehr aktiv bin, schlecht beurteilen. Und ich möchte, nachdem ich schon so viele Jahre vom Schuldienst weg bin, auch nicht irgendwo etwas sagen, wo vielleicht schlecht überkommt bei meinen ehemaligen oder jüngeren Lehrkollegen. Aber ich denke, der direkte Kontakt ist auch nach wie vor unentbehrlich. Wenn man den Lehrer ersetzen würde durch ein Medium, dann denke ich, geht doch einfach das verloren, wo wir wollen, nämlich der Übermittler eins zu eins, Mensch zu Mensch. Da meinte ich, würde man wieder zurückkehren und ich bin auch irgend immer einer gsi, wo eigentlich direkt auf den Schüler zugegangen ist, wenn etwas gsi ist. Also ich habe zum Beispiel nicht den Eltern angelüht und mich beschwert, sondern ich habe mit dem Schüler das Gespräch gesucht und das hat sich immer auf der Ebene erledigt. Und ich habe noch nie disziplinarische Probleme wirklich nicht. Die haben einfach gewusst, das ist unser Herr Lampert, so wird kutschiert und so das geht und das geht nicht. Ich mag mich noch später erinnern, wo eben in der Sekt da so einmal ein paar Mädchen aus sind. Ich dachte, könnte man nicht so sagen, nein, schaut, so geht es nicht, wir machen das so. Dann haben sie so moderne gesagt, heute wir sagen, okay, okay, und dann sind sie gegangen. Ja. <lacht> ja, und dann ist die militärische Laufbahn natürlich. Hat dann da äh, markant angefangen und äh, sich entwickelt. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Also, Militärmusik hat mich immer noch fasziniert, aber wir kommen dann vielleicht noch darauf zurück, bei Anekdoten oder Episoden, wo ich dann noch etwas einbringen kann. Militärmusik hat mich derart fasziniert, dass ich fand, wenn ich dort einmal dabei bin, das wäre das Größte, was ich eigentlich in meinem Leben erreichen könnte. Und man muss noch sagen, Früher, wo ich noch ein junger Bursch war, war das das Größte, wenn einer vom Dorf in die Militärmusik kam. Also da war man fast ein Star. Und weit herum hat man gewusst, du, der ist in der Militärmusik. Diese Bedeutung ist heute nicht mehr. Das darf ich hier deponieren, das weiß ich auch. Man hat zwar gerne Militärmusik, man geht gerne in Militärmusik, aber nachher ist vielleicht das nicht mehr so wie zu meiner Zeit, nämlich dass der Militärtrompeter, der Ausgebildete, nachher im Verein anstützen wird vom Dirigent, Junge anhört und das Dorfleben so dort befruchten. Aber jetzt zurückkommen zu meiner Ausgangslage als Militärmusiker. Da gibt es natürlich eine ganz strenge Aufnahmeprüfung. Auch die habe ich müssen bestehen müssen. Und zwar ist das ganz strenge, weit herum gefürchtet, Adjutant Paul Schildknecht aus St. Gallen. 
Und die Prüfung habe ich nicht bestanden. Und der Vater und die Mutter, ein Freund, und der Musikpräsident, der hat noch so eine Plakette gegeben früher, wo dann standen ist Militärtrompete oder Militärmusik. Und das ist eine Frau gewesen, wo aber dann der Musikprobe hat gesagt, ja, der Ernst hat eine Prüfung bestanden für die Militärmusik. Und ich bin auch stolz gewesen. Auch als Rekrut, ich bin immer stolz für Militärmusik. Und vor allem, weil ich denke dann, mit der Militärmusik können wir außer zeigen, was wir für eine Armee haben. So geht es mir heute, wenn ich Patrouille Swiss sehe, genau gleich, da muss dann gar nicht viel, ist mein Herz erwärmt und kommt vielleicht noch Augenwasser. Das ist es so. Das ist so stolz wie Seitenkarten, Militärmusik unten und Luftwaffe oben. Das ist etwas ganz Wunderbares. Dann ist eben dann die Rekrutenschule gekommen. Sommer 206, 1960 in Zürich. Das erste Mal hat man nicht blasen dürfen blasen. Man hat müssen rhythmische Übungen klopfen und auch, wie soll ich sagen, man hat müssen Milit äh, und Übungen machen mit Sanität. Dienst, das war etwas, wo mir dann nicht so gefallen hat. Die wollten alle Musik machen. Und dann erst in der sechsten Woche haben wir dann dürfen den ersten Marsch spielen, obwohl wir schon in der ersten Woche das hätten können. Das ist ja etwas, wo man heute nicht mehr macht. Aber ich weiß noch, der erste Marsch wo wir gespielt haben, ist gesehen der Marsch frei wie der Adler vom Heinrich Steinbeck von Arbon und der habe ich bis heute noch Hobby ich könnte noch singen von A bis Z. <lacht> ja. Nachher ist es dann weitergegangen, eins nach dem anderen. Es ist für sie klar gewesen, offenbar aus der Freude raus, wo sie haben für die Militärmusik. Ich mache weiter, Korporal, nachher bis schlussendlich zum Major, zum Inspektor von der Militärmusik. Was hat Ihnen das bedeutet und gebracht? Sie sind ja nachher weltweit umgekommen. Ja, ja, da können wir dann sicher auftreten. Also ich weiß noch, wo ich ausgezogen worden bin als Unteroffizier zu Korporal, hat der Vater gesagt, los, aber Korporal bleibst du nicht, das macht man nicht. Dann musst du halt weitermachen. Das gibt nichts, du musst weitermachen. Und das hat dann auch so äh, der, 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 der Lauf noch. Ich bin dann äh, Unteroffizierschule, das war 1962, weil ich am 1. Mai 1960 das Seminar fertig gemacht habe. Und dann noch eine sind die Spielführerkurs wo man dann Bataillonsspielführer wird, Regimentsspielführer und hat dann als junger Korporal eingeteilt bin ich sie im Bündner Selbstständigen Gebirgsfüßlinger Bataillon 114. Eine tolle Zeit sie würde sie nie missen mit tollen Dienstkameraden, tollen Diensterlebnis. Denn will ich ja noch Italienisch sprechen bin, hat man mir später das Designer Regimentsspiel 30 anvertraut. Das ist dann im Auszug gewesen. In der Landwehr, da bin ich in Zürich versetzt worden, nämlich das Spiel vom Infanterieregiment 53. Das ist ein Regiment der damaligen Grenzbrigade 6 ja. Und dann im Landsturm, das jetzt dazu mal noch geht, kann ich dann dürfen der Dirigentenstab führen für das Spitalregiment 6 mit dem Oberst Gilgen, dazu mal der Bezirksdirektor vom Kanton Zürich. Ja. <lacht> ja, ja. Jetzt aber wie ist denn das gewesen? Also so wie ich mich erinnere an die Militärzeit, sind beim Spiel so der Höchst ist doch auch ein Adjutant Unteroffizier gewesen. Aber bei Ihnen ist denn das, äh, ist da, hat das eine andere Richtung genommen? Mhm. Sie hat eine Offizierslaufbahn genommen. Ist ja. dann da, wie, wie ist das in der Musik gelaufen, ja. dass man Offizier geworden ist? Ja, das ist ein ganz seltsam schöner Weg gewesen. Wir haben ja Seit 1898 in der Schweizer Militärmusik haben wir keinen Inspektor, sondern einen musikpädagogischer Oberleiter. Und dann hat es Inspektor oder Militärspieler. Das waren meistens immer Zivilisten, gut ausgebildete. Der erste, den ich noch kenne, war der Professor Antoine Scherbulier, dann war ein Hauptmann Hess und so weiter. Dann mein Vorgänger war ein Albert Benz, der war Fachoffizier. Und bei mir ist es dann so verlaufen, wo ich 1989 in der Dienststrecke bin, habe ich natürlich müssen alle die Stabslehrgänge, Führungslehrgänge machen und zwar im Ausbild Armeeausbildungszentrum in Luzern und auch Bundesamt Infanterie intern diverse Weiterbildungs- und Lehrgänge müssen besuchen, wo dann noch das erlaubt haben, dass man mit einem Dekret in Offiziersrang per Verfügung Bundesrat 1995 in den Offiziersang erhoben worden ist. Dass aber auch die Spielführer und Musikinstruktoren 
zum Offizier können befördert werden können. Das ist eilig zum Teil Missverdienst im Zusammenwirken. Ich möchte da nicht auf fremden Lorbeeren ausruhen. Im Zusammenwirken mit dem damaligen Chef vom Bundesamt für Infanterie, am Herrn Divisionär Solberger, passiert. Und selbstverständlich auch meine Instruktoren, die haben auch ihren Beitrag gemacht. Also ich will die da gar nicht an mir allein auf Vordergrund stellen, sondern es war so ein Teamwerk, wo man gefunden hat, jetzt muss der Spielführer auch Offizier werden. Denn es ist der größte Zug in der Kompanie. Und man muss einfach denken, wir haben voran als Spiel für eine kürzere Ausbildungszeit, acht Wochen Ausbildung, acht Wochen abverdienen. Der Leutnant hat auch 17 Wochen Ausbildung und 17 Wochen abverdienen. Also wer besser ausgebildet wird, versteht auch mehr, kann mehr. Das ist akzeptiert worden. Das ist so eigentlich zum Teil, würde ich sagen, also zum Teil, guter Teil auch, Missverdienst gewesen, weil entsprechende Anträge und Begründungen habe ich ja müssen weiterleiten und vor allem sie richtig formulieren und begründen. Mhm. Erzählen Sie mal ein bisschen etwas, ja, was Sie da so erlebt haben. Jetzt nicht so ganz formell, sondern da ist ja sicher auch Mängel passiert. Und ich glaub, ja, es gibt natürlich sehr viel zu erzählen. Zum Teil ist es vielleicht <lacht> etwas, wo man aus Anstand und aus Respekt vielleicht gleich nicht äh, dort eröffnen, zum ja nicht mehr beleidigen. Aber ein Beispiel aus der Militärmusikkarriere darf ich da gleich zum Besten bringen, wo mir wahrscheinlich das erste Mal ein Führungsfehler passiert ist. Ich bin Spielführer, wie ich gesagt habe, vom selbstständigen Gebirgsfüsilierbataillon 114 in Engadin stationiert und komme der Auftrag über. Ich muss einen Regierungsempfang äh, begleiten in Churunen. Und dann habe ich genau in dem Weg habe ich noch 20 Soldaten gehabt und vier Tammer. Ich was mache ich? Das ist ja schäbig, wenn ich durch die Chur marschiere. Also, was mache ich? Ich tue die 20 Mal aufgelockert, Kolonnen auseinandernehmen, die Lieder auseinandernehmen und dann gibt es einen schönen Haufen, wenn man fünf mal vier zählt und dann Tambouren noch vorzüge. Das sieht dann nicht nur nach einem grossen Haufen aus. An der Grabenstraße in Chur, wo das Fontanendenkmal ist, aufgestellt und pfeife Signal, auf, vorwärts Marsch, Tambour. Jetzt kommt mir in den Sinn, ich habe vergessen zu sagen, welchen Marsch das wir spielen sollten. <lacht> mein Gott, noch mal denken, ja, was mache ich? Jetzt haben wir im Marschbüchli ein Marsch, der heisst Symbol auf Honor. Und der andere Marsch hat geheißen St. Trifon. Aber den kann man nicht hinterrufen, St. Trifon. Der ruft auf Symbol oder Trifon. Und dann habe ich hintergerufen, der Tambour Symbol. Und dann verstand verstanden, Trifon. Jetzt hat die Bataillonsspiel mit allen Freunden vorne haben die angefangen mit dem und die hinten. Zum Glück haben die so noch, ich würde sagen, höchstens 4, 5, 6 Sekunden gemerkt, es geht. Ich aber als Spielführer hätte ich können, wie das Rumpelstilz unter dem Boden <lacht> verschwinden Und dann ist natürlich das gerade vom Postplatz in Chur. Gewesen. Es war gerade knapp voran gewesen, und da habe ich mich wirklich in Grund und Boden geschämt, dass mir das passiert ist. Das ist eindeutig ein Führungsfehler, aber es ist dann glimpflich gelaufen. Da haben wir Leute gemerkt. Ja, ja, die Leute haben das vorne schon gehört. Aber es ist, es ist, es, ich denke, ich, was ist das da? Das war einfach der und ich denke, was ist das da für eine Musik da? Aber dass es, damit, weil es so schnell gegangen ist, haben dann die plötzlich. Ah ja, das war schon gleich ein bisschen Irrtum. Nachher war das Platzkonzert gut. Und irgendein Zürcher Regierungsrat hat mir noch die Hand geschüttelt und es ist in mir nicht verlaufen. Wenn Sie schon Stichwort bringen, Zürcher Regierungsrat, und dass Ihnen auch einmal ein Fehler passiert ist und dass Sie den Herrn Gilgen gut gekannt haben. Das war natürlich für uns ein legendärer Mann. Gewesen. Also Oberst im Generalstab. Er ja, ja. hatte eben das Spitalregiment, gehabt, ja. wie Sie gesagt ja. haben. Er war auch Regierungsrat, gewesen, Bildungsdirektor. Und der, ich glaube, mit dem hätten Sie sich oder haben Sie sich sehr gut müssen verstehen von der Art her. Der hat nämlich uns einmal geschildert, folgende Begebenheit. Er ist als Bildungsdirektor oder Donauerziehungsdirektor ins Büro gekommen. Und da sitzt da seine Sekretärin. Oben an der Sekretärin prangen das Schild, wo geschaffen wird, passieren Fehler. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie der Herr Gilgen und Sie auch reagiert hätten. Hat er gesagt, bitte, Frau sowieso, nehmen Sie das, den Spruch bitte wieder ab. Dann haben Sie gesagt, aber Herr Regierungsrat, das stimmt doch. Dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Aber wenn das Ihr Lebens- und Arbeitsmotto wird, dann kommt es nicht gut raus. Also, wo geschaffen wird, passieren Fehler. Das würde Ihnen, da haben Sie keine Freude, Sie wollen keinen Fehler machen. 
Das ist absolut korrekt. Also man geht ja nicht davon aus, dass man sagt, ja, wenn es halt passiert ist, dann ist es halt passiert. Das wäre natürlich nicht meine Maxime, gar nicht gewesen. Eben wenn mir einmal irgendein Fehler passiert, wird es sofort, sofort zur Platz korrigiert. Nötigenfalls, wenn es Personen betrifft, auch sofort sich entschuldigen. Das tut an und für sich seine Person nur stärker und der Respekt ebenfalls, man hat, man hat das sichergestellt. Auch als Dirigent, wenn ich dirigiere, auch mich immer verschlagen, nicht irgendwo verblößer los, sondern kurz sagen, Entschuldigung, ich habe mich verschlagen, das tut nur seine, seine Persönlichkeit stärken und seine Fachkompetenz. Ja, jetzt haben wir da ausgedehnt von Musik geredet, aber Musik ist ja nicht etwas, wo nur äh, gesprochen wird, sondern Musik, wenn wir auch mal ein bisschen hören. Man hat mir zutreit, zutreit, ich glaube, es stimmt, dass sie ein, ein besonderes Verhältnis haben zum General Gisamarsch. Und jetzt wenn wir äh, ein paar Sekunden, ein paar Takte von dem General Gisamarsch auch hören und mit Stimmung kommen, die die Stimmung ist, die ihr Leben prägt hat. Sie sind ja dann auch ein bisschen im Ausland äh, umgekommen. Hans Fehr, was ja. gibt es da? Vielleicht ist eine, eine Rückblende. 1960 war für Sie ein wichtiges Jahr. Gewesen. Da haben Sie, äh, sind Sie weiter, was ist weiter gemacht im Militär. Da waren Sie am Abschluss gewesen, langsam vom Seminar. Und meine Frage ist, in dem gleichen Jahr ist der, General, der legendäre General Gisson gestorben. Das haben Sie sicher auch noch mitverfolgt. Sie, sie, seine, äh, seine Leistungen, nachher nachhinein natürlich. Und äh, das Schicksalsjahr eigentlich 1960. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel die Beerdigung am Radio mitverfolgt, wo die wunderbare Stimme von Friedrich Brabant den Trauerzug kommandiert hat. Die Gorkommandanten, die sieben, links und rechts von der Lafetta vom Sarg, das Pferd mit dem leeren Sattel drauf, das war so ein rührender Moment. Da muss einem als Schweizer eilig das Augenwasser kommen heute noch. Und ich bin zutiefst überzeugt, als auch als gläubiger Mensch, dass der Herrgott die schützende Hand über den General Gieser gehalten hat, 1939 bis 1945. Zutiefst überzeugt. Ein ganz grossartiger Mann, vor dem wir heute noch Respekt dürfen haben und der uns auch jeder Respekt abzahlt. Darf ich noch fragen? Sie sind Major geworden, war der erste, ich denke, der erste Major als Inspektor vom Spiel. Oder hat es vorher schon einen gegeben? Nein. In diesem Rang? Nein. Aber nicht. Warum, wie kommt es, vielleicht eine naive Frage, in, der, in, der, in Russland ist der Inspektor von dem Militärspiel, den Sie ja nachher kennengelernt haben, hat den Rang von einem Generalmajor, also von einem Zwei-Stern-General. Und in der Schweiz, ist, obwohl er sau gut war, war er Major. Gewesen. Auch ein höherer Rang, aber nicht Generalmajor. Das lassen unsere Strukturen schlichtweg nicht zu. Wir dürfen nicht vergessen, abgesehen davon, dass Russland natürlich auch heute noch äh, Diktatur ist, aber so mit, dem, mit dem so schön geschliffen vielleicht. Aber dazu war es klar, dass alle diese Diktaturen und zum Teil auch Demokratien, ich denke jetzt Österreich, die haben ihren obersten Chef ist oberst gewesen. Sie ist niemand höher als oberst, weder in Frankreich, noch in Holland, noch in Finnland, noch in Deutschland sind alle oberst. Aber die Russen die können sich das leisten, dass der noch höher ist. Der ist nämlich Generalmajor, Generalleutnant oder Generalmajor. Und das können die natürlich machen, denn die verfügen dafür. Wir haben unsere Beförderungsbestimmungen, die sind festgelegt. Und ich weiß noch, dass es ein großer Kampf war, wo ich das erste Gespräch geführt habe mit dem damaligen Pressechef vom EMD, mit dem Dr. Hans Rudi Kurz, wo mir gesagt hat: Ja, für was wenn Sie jetzt auch ein Offizier werden? Schauen Sie, Herr Lampert, denken Sie an den Herrn Schammerta, der ist auch noch an die Dank. Das ist ein richtiger Monsieur. Ja, dann kann man nicht mehr weiterreden, der hat es einfach nicht begriffen, hat es einfach nicht wollen, hat es auch nicht weiter transportiert. Das würde mir jetzt 
posthum noch eigentlich vorwerfen. Das war halt eben die, die Denkweise. Gewesen. Übrigens hat der ganze Haufen generell zu der Zeit gefunden, was will da die Spielfritze da noch Offizier werden. Aber reklamiert, wenn es nicht gegangen ist, weil das aus Führungsmängel passiert ist, das haben sie nicht mhm. eingesehen. In dem Moment, wo man den Spielführer besser ausbildet, kann er auch besser auf Truppen wirken und hat eine Akzeptanz. Heute glauben sie das, heute sind sie sogar stolz. Und ich darf sagen, in den letzten Jahren von meiner Tätigkeit bin ich auch im reichen Alter gewesen, wie jeder Divisionär. Zum Teil haben sie mir sogar das Du angetragen. Es war eine ganz andere Stimmung, gewesen, wenn man so auf gleicher Augenhöhe redet. Zum Beispiel so, man ist schon Vater, man hat eine Familie. Also heute muss ich sagen, sind die generell und die, die zuständig sind für Militärmusik, auf Militärmusik sehr gut sprechen. Sie tun sie unterstützen. Da muss ich Ihnen heute allen zusammen den Kommandanten, die Spiel unterstellt haben, als grosses Grenzli winden. Danke, Mimo. Ja, jetzt. Eben, die Militärmusiker haben sich international angefangen zu treffen. Es hat äh, Veranstaltungen gegeben, wo Militärmusikkompanien äh, oder größere Einheiten auftreten sind, miteinander, auch in Wettbewerb wahrscheinlich. Wie ist, wie ist das gekommen? Was, was war da so der Antrieb? Jawohl. Mit der Installation von der Armee 95 ist mein Pflichtenheft ganz leicht abgeändert worden. Nämlich dadurch, der Inspektor der Schweizer Militärmusik hat die Kontaktpflege, also muss die Kontaktpflege zur in- und ausländischen Militärmusikszene und Zivilbosmusikszene, also ich muss es ausheben, zur ausländischen Militärmusikszene. Und unter der, wie soll ich sagen, unter dem Wort habe ich dann eine Einladung bekommen, 1995 an die Jahrestagung von der deutschen Heereskapellmeister, Luftwaffe, Heer und äh, Marine in Mannheim. Mannheim ist immer eine grosse Ausbildungsstätte von der deutschen Offizier. Und dort habe ich dann den damaligen Inspektor, der Oberst Georg Tscherner, getroffen. Der hat sich eine ganz tolle Freundschaft entwickelt. Und so habe ich dann unser Ausbildungsprogramm mitgebracht. Und ich darf sagen, die sind Baser Stunde, was wir für Ausbildungsprogramm haben. Ja, die müssen da beliefern und so weiter. Und auch da ist es jetzt angebracht, dass sie am gesamten Instruktorenteam, wo man da mal kann, dass man kann, auch ein Kränzchen finden, denn die haben wahnsinnig tolle Arbeit gemacht auf ihren Waffenplätzen, haben selber Ausbildungsprogramme entwickelt, haben sie zusammengetragen und so weiter. Also ich habe einen stolzer Repräsentant von der Schweizer Militärmusik in Mannheim auftreten und von dort weg hat es geheißen, haben denn ihr auch einmal eine Militärmusik, wo wir sehen und hören Ja, nicht lieber ist das das, denn voran haben wir nie dürfen so ins Land. Und dann sind die ersten Auftritte gekommen, in Düsseldorf, Hannover, dann sind Stuttgart gekommen und Berlin, also Deutschland. Dann sind wir in den Niederlanden Dann bin ich als Delegationsleiter mit dem jetzigen Chef, jetzigen Christoph Walter Orchester Chef, der damals einmal Dirigent war vom Repräsentationsorchester, an vier Konzert in Finnland in Helsinki, Lachti, Turku und Tampere dann in St. Petersburg und da ist das Wiener Blitz aus heiterem Himmel gekommen. Die Schweizer Militär, die sind ja sehr gut, das sind ja Milizsoldaten und die haben fast nicht können glauben, dass wir das Programm, nämlich 14, 15 Minuten auswendig spielen in einer Arena oder auf Marasa, dass wir das mit Milizsoldaten innerhalb von 14 Tagen, also drei Wochen weg, 14 Tage über herkriegen, wo andere müssen wochenweise üben und da bin ich natürlich stolzer Vertreter für unsere Militärmusik und habe das dann generell erzählt. Und man hat mich dann auch überall willkommen geheißen. Und so sind die Kontakte gekommen. Ich bin dann nach Ungarn gekommen. Also dort die, das war schön, in Ungarn habe ich das Zentralorchester dirigieren. Und selbstverständlich hat man dann jeden Morgen die Inspektoren probiert Und mir haben sie die Wilhelm Dell-Overtüre vom Rosini mhm. zugeordnet. Das ist eine schöne Sache. Und so weiter. Also ich glaube, jetzt wären alle weitere Fragen noch fällig. Dann würde ich gerne beantworten in dem Zusammenhang. Ja, also. Ja. Also uns ja. natürlich interessiert, wie ist denn das in Russland? Also Sie waren in St. Petersburg. Ich meine, das gute Russland war nicht mehr ein kommunistisches Land, aber sie haben natürlich noch eine Militärtradition, die doch ziemlich anders ist als unsere Militärtradition. 
Und ich glaube, es ist dort auch eine gewisse Freundschaft entstanden zu einem, zu einem russischen Spielführer. Sehr, sehr sogar. Also, was ich muss sagen, ist, Russland hat insgesamt 50 Militärbezirke. Und jeder Militärbezirk hat auch ein Stabsmusikor. Das Stabsmusikor hat 60 Berufsmusiker und auch immer einen Oberstabschef. Denn die nächstgrößeren Militärmusiker sind in Russland 48, dann 36 und die kleinsten haben noch 26. Das sind aber einfach Dilettanten irgendwo im Land aus, aber auch selbst die sind auch gute Musiker. Aber die besten Musiker, das sind die, die äh, Musiker aus, äh, aus Moskau, wo die Repräsentationsorchester sind. Sie sind ein hervorragender Niveau, auch ein toller Chor. Und eben dann bin ich in Finnland zusammengekommen, an dem Informationstag, wo man hat vor Inspektoren in Helsinki mit zwei russischen Oberst, mit dem Herr Oberst Nikolai Uschabowski aus St. Petersburg und mit dem Oberst Valery Khalilov, der ist übrigens vor drei Jahren abgestürzt mit der gesamten Chor, Soldatenchor im Schwarzen Meer, ist leider nicht mehr da. Und dann hat sich eine Freundschaft entwickelt mit dem sehr tüchtigen Oberst Nikolai Uschabowski, Inspektor vom Militärmusikbezirk St. Petersburg, wobei zu sagen ist, dass allein in St. Petersburg 26 Militärmusiker akkreditiert sind. Ja. Ja. Und er ist dann auch zu mir gekommen, als ich von Dutz dirigiert, als Gastdirigent. Er hat gesagt, du musst mit deinem Musiker nach St. Petersburg gehen. Und ich bin dann mit der Harmoniemusik von Dutz an 2004, selbstverständlich, durch den nevsky prospekt in St. Petersburg marschiert. Und es wird vielleicht der Zuhörer denken, ja, wieso kommt denn mit der Harmonie Musik, Stadtmusik von Dutz dazu, hier da auf St. Petersburg zu gehen? Ja, das ist ja so. Wir sind natürlich im Fürstentum Liechtenstein das sogenannte Repräsentationsorchester und besorgen die Staatsempfänge. In dem Moment gelten wir als Repräsentationsorchester und können als Militärmusik können hier in Russland auftreten. Das war natürlich ein ganz toller Auftritt. Gewesen. Eine Parade in der Halle. Und dann die große Parade auf dem nevsky prospekt der Hauptstraße, wo mhm. ungefähr zwei, zweieinhalb Kilometer lang ist. Mhm. Das sind für mich natürlich tolle Aufträge und die Freundschaft ist bis zum heutigen Tag bestehend. Ich hätte jetzt wählen vom 28. Juni bis 5. Juli wieder nach St. Petersburg und kann wegen der Corona-Krise Corona müssen alles leider abbrechen und verschieben aufs nächste Jahr. Dann ja. sind Sie aber auch vom Fürst von Liechtenstein. Mhm. In höchstem Ansehen. Sie sind eigentlich ein Fürstin, wenn Sie wollen, Chefdirigent. Ja, ja. Das ist natürlich <lacht> etwas ganz Tolles. Da muss ich noch erzählen. Ich habe dann aufgrund dessen, dass ich den Namen von Dutz und die Harmoniemusik so noch in Europa ein bisschen ausgetragen habe, auch entsprechende Würdigung erfahren. Nämlich mit der, mit der Auszeichnung, die Ehrennadel, wo ich dann überkommen habe, auf Schloss Verdutz vom jungen Alois von und zu Liechtenstein und seiner Gattin des fürstlich liechtensteinischen Verdienstordens. Den habe ich leider heute nicht Mikro, das ist mir nicht in Synchro, das hätte ich nämlich gerade auch noch Mikro. Aber ich bin dafür, jedes Jahr im Januar zum Neujahrsempfang auf Schloss Verdutz werde ich da empfangen und tue das selbstverständlich am Fürst und seiner Gattin, wo ich da das Neujahr wünsche. Und er mir auch. Ich schlage jetzt eigentlich vor, jetzt machen wir noch mal eine Musikeinlage und nachher reden wir dann noch ein bisschen über Gegenwart und über Politik. Also, wir hören noch mal also einen wunderschönen Schweizer Mann. Lampert, der weiß, dass sie ein großer Patriot sind. Sie haben mit ihrer Musik immer eine Botschaft von der Schweiz ausgesendet, für die Schweiz ausgesendet. <lacht> Aber sie sind auch von ihrer ganzen Art mit Lieb und Seel dafür, dass die Schweiz ein eigenständiges Land ist, dass die Schweiz ihre, haben wir jetzt erfahren, ihre Milizidee 
ihr Miliz in andere Länder treibt und zeigt, wir können gleich viel wie ihr, die das professionell machen. Jetzt ein die Frage, ja, wie beurteilen Sie jetzt die heutige Situation, die heutigen Auseinandersetzungen um die moderne Schweizer Armee? Also mal ganz grundsätzlich, das Modell, wo wir haben als direkte Demokratie, wir wären eigentlich Vorbild für ganz Europa. Sie meinen zwar, die EU, sie sind ein Vorbild, aber wer die Schweiz versteht, wer die Schweiz kennt, darf zur Kenntnis nehmen, dass wir eigentlich Vorbild werden. Und wir tun so demonstrieren. Wir haben vier Bevölkerungsgruppen, nämlich die Roma, die Siner und meine lieben Romana Graubünden. Wir verstehen einander. Wir nehmen Rücksicht. Wir tun uns austauschen. Und wir verstehen einander. Seit Jahren müssen wir ein bisschen nachgehen, müssen vorgehen. Aber der Zusammenhalt, wenn es ernst wird oder auch sonst, der ist sprichwörtlich. Jetzt äh, die Frage, wie es in Europa eigentlich aussieht, das würde ich mir nicht zumuten, dass ich die große Bewertung könnte vornehmen könnte. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass wir als Schweiz unsinnig aufpassen müssen, dass wir unsere Eigenständigkeit im Rahmen von Möglichkeiten, die bilateralen Verträge zum Beispiel, die kann man nach meiner Meinung, wenn man will, schon anpassen, wenn man guten Willens ist. Aber dass wir uns auf keinen Fall uns lernen von der EU und diesen Vertretern, wo wir gerade jetzt wieder äh, haben, einfach unterdrücken. Als ich hier ein klares Statement abgeben, EU-Rahmenabkommen, so gar nie. Schon gar nicht, da bin ich zutiefst überzeugt. Und zwar denke ich einfach, wir haben so viel mal müssen erleben, wenn man alleine ist, das sind wir aber 1945 gewesen, dann muss man selber schauen. Und jetzt zeigt das Beispiel gerade wieder, zeigen, wie es ist. Man lässt von der EU aus, man lässt Italien im Stich, schon zweimal, man lässt Griechen im Stich. Und die Frage ist, wer würde uns helfen, wenn es uns schlecht ging? Also ich bin immer noch Vertreter vom Sprichwort «Hilfst dir selbst, so hilft dir Gott». Noch eine Frage zur Armee. Sie haben ja erlebt, wie die Armee sich immer wieder reformiert hat. Äh, wahrscheinlich nicht immer zum Guten. Heute stehen wir bei der sogenannten WA-Armee. Weiterentwicklung von der Armee mit rund 100'000 Mann. Die Frage ist, wie sieht das aus? Wie beurteilen Sie das, die 100'000 Mann, in Verbindung mit dem Armeeauftrag? Also, da ich natürlich selbstverständlich in der Planungsgruppe nicht drin bin, gebietet sich auch eine gewisse noble Zurückhaltung. Aber wenn ich der Paragraf 58, Artikel 58 für unsere Bundesverfassung anschauen oder durchschauen, wo es heißt, die Schweiz nicht nur hat eine Armee, sondern sie verteidigt Land und Bevölkerung, das steht im zweiten Abschnitt drin, dann muss ich sagen, aus, meiner, wirklich aus meinem Wissensstand, die WA mit noch 100'000 Mann ist nicht in der Lage, den verfassungsmäßigen Auftrag zu erfüllen. Da könnte, das würde ich auch gerade aussagen, auch wenn ich einem General begegnet, wenn er etwas anderes würde sagen, dann sagt er nicht Wahrheit. Und wenn ein General weiß, was das eigentlich bedeutet, zum Beispiel, wenn man muss in einem Häuserkampf bestehen muss, wie viele Leute das, das bindet, wie viele hundert Objekte, schützenswerte Objekte, die wir haben, was das für Leute, für, für Leute für binden würde, dann müssen doch die Planungsgeneräle und was sie da sind, zur Erkenntnis kommen, hunderttausend Mal lachen nicht, lange nicht. Alles andere ist, muss ich sagen, geht in, in den Bereich von der Zumutung an den Bürger und vor allem in Stunde, dass niemand in der Lage war vom Parlament, wo das gelesen hat, wo gesagt hat, stopp, früher hat man gesagt, halt sicher, stopp, müssen aber zur gleichen Zeit auch Kenntnis nicht, ich sage das da ganz offen, warum haben die bürgerlichen Politiker nicht das gelesen und man hat gesagt, wir haben doch auch noch Vertreter, wo da zuständig wären, bis auf den Stufe Bundesrat. Moment, das geht nicht. Das geht so nicht. Ich bin wirklich enttäuscht, enorm enttäuscht, dass man die WA so durchgeht und man muss sie noch weiterentwickeln. Ich kenne die Details natürlich nicht. Ich kann nur ausgehen, 100'000 Mal, wenn man sich das noch vorstellt, unter den Gegebenheiten der Armee 61, die man jetzt beerdigt hat, natürlich 
Naturgemäß kann man nicht mit 750'000 Mann operieren, aber ich bin dezidiert der Auffassung, als bescheidener Stabsoffizier unter 200'000 Mann hätte man die Armee nicht absinken lassen. Zu dem stehe ich und wenn mich einer kann als Besseren belehren kann, dann kann das sich in den nächsten Tagen bei mir melden. Meine, wenn man, Sie haben jetzt den General angesprochen. Das Problem ist aber natürlich, dass man der Armee das Geld nicht gegeben hat, um 200'000 Mal Armee zu unterhalten. Also die Generäle haben auf eine Art natürlich einfach den Auftrag gehabt, so viel Händler, jetzt machen das Beste daraus. Und also 200'000 Mal mit rund oder nicht einmal ganz 5 Milliarden im Jahr, das wird also kaum zu machen sein. Also wenn es sollen Kampftruppen sein und nicht nur äh, Uniformierte, die aber ohne Ausbildung, ohne genügend Ausbildung sind. Ich glaube, das wäre eigentlich der Auftrag von allen bürgerlichen Politiker zu sehen, dass die 5 Milliarden ein Versicherungsbetrag ist. Das ist eine Versicherung, die wir haben, wenn wir sie nicht brauchen. Aber wenn wir sie brauchen, so haben wir Gegenleistungen. Ich möchte eine Zusatzfrage stellen, Bitte? dass es verstanden wird. Nachher gebe ich dann wieder ja, ja. dir weiter. Ich meine, wir stehen ja vor der Tatsache, dass im Bundesrat und im Parlament eine Mehrheit, ich sage jetzt bewusst, das Volk lasse ich weg, dann glaube ich, ist die Stimmung anders. Aber im Bundesrat und im Parlament ist eine Mehrheit gar nicht mehr unbedingt für eine unabhängige, eigenständige Schweiz. Und dass es dann natürlich schwierig wird, von diesen Leuten zu sagen, aber ihr müsst das Geld geben für eine Armee, dass sie das noch haben, wo ihr ja eigentlich fast ein bisschen als überholt anschaut. Also ist das Problem nicht dort, dass die, die die Auftraggeber sind, also die Politik, die Orientierung verloren hat und nicht mehr an die eigenständige und unabhängige Schweiz und die Verteidigungsfähigkeit der Armee für die eigenständige Schweiz nicht mehr sieht. Der Zustand und Ihre Wort lassen keine andere Interpretation zu, dass dem partiell so ist. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben natürlich unser Parlament haben wir durchsetzt, auch mit viel weiblichen Elementen, wo zum Teil keinen Dienst gemacht haben. Ich möchte aber betonen, dass wir auch Frauen haben, die unsere Armee sehr unterstützen. Aber wir haben auch eine andere Gruppe, die das Gefühl hat, die Armee sei nicht nötig und man könnte den Luftkampf auch mit Helikopter machen. Das ist viel billiger. Also wir haben sicher einen Haufen Parlamentarier, die sich einfach nicht bewusst sind, für was die Armee da ist. Und dass die Armee an und für sich nicht mit Luftpistolen kann schiessen kann, sondern dass die Armee muss personell und materiell ausgerüstet werden und das hat seinen Preis. Wenn wir das aber in Relation stellen zu der Ausgabe über Entwicklungshilfe, über die Sozialausgaben, über Bildung, Kultur, Sport, dann müssen wir sagen, ist das ein jämmerlicher Betrag, wo man heute der Armee noch zumutet. Ich habe eingangs gesagt, ein Journalist hätte sie beurteilt. Als 80-Jähriger hätte sie immer noch strammen Schritt, klare Worte. Vielleicht fehlen die Leute ein bisschen im Parlament oben. Sie sind jetzt ein bisschen in der älteren Garde, aber man wünscht sich eigentlich diese Leute mehr zu Bern oben mit Tatkraft und wo das eben sehen. Aber äh, eine ganz andere Frage. Nehmen wir mal an, zur Armee, in Ihrer Verwandtschaft oder in Ihrem Bekanntenkreis ist einer, der den Dienst verweigern will, den Wehrdienst verweigern will. Und Sie haben die Gelegenheit, mit Ihnen zu reden. Was sagen Sie? Es ist je nachdem, ob es ein Junge ist oder einer, der bereits ein paar Wege gemacht hat, eine andere Ausgangssituation. Ich habe beide Söhne nie müssen, ich habe mit beiden Söhnen nie geredet, ob man soll Militärdienst machen oder nicht. Das war klar. Man geht und macht. Das ist nicht überall Voraussetzung. Aber ich würde ihn versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen und immer mal fragen, warum kommst du von so einer Idee, keine Dienst zu machen. Ich würde vielleicht auch mit ihm versuchen, mit Überzeugungsarbeit, warum wir die brauchen und dass es sie eventuell mal könnte, äh, notwendig werden wo die Armee zum Einsatz kommt. Das muss nicht der Krieg sein, sondern das Beispiel, das wir jetzt gerade haben, ist, ist als bereits Beispiel, dass man die Armee sofort kann aufbieten kann und sie dann zum Einsatz bringen Wenn natürlich äh, irgendein junger Bursch möglicherweise verblendet ist oder irgendwo in einen Kreis hineinkommt, vielleicht auch noch fehlgeleitet oder fehlgesteuert, muss man so sagen, vielleicht gar von einem Lehrer, wo seine Funktion als neutraler Wissensvermittler nicht wahrnimmt, so hat man ordentlich schwer. Aber 
lustigerweise muss man sagen, wir haben das schon in der Militärmusik erlebt, wir haben irgendwo an einem Gymnasium, dort in der Nordostschweiz, wo der Lehrer destruktiv war, die sind in die Rekrutenschule gekommen und haben gefunden, ja, das ist ja gar nicht so, wie der Lehrer gesagt hat. Ich konnte Strukturen lernen und das ist noch das und das. Es braucht vielleicht einen Prozess, wo der junge Bürger durchlaufen tut, bis er zur Erkenntnis kommt, wir brauchen doch eine Armee. Er kann aber auch heute kann er auch in den Zivilschutz, nicht der Zivildienst, der Zivilschutz eingeteilt werden. Wir haben den mal so hoch dotiert, dass wir eine halbe Million Leute haben. Ich kann das nicht so beurteilen. Ich möchte mich auch, wie gesagt, da nicht zu weit auf die Tests Wofür ich kein Verständnis habe, nach wie vor, das ist die, die den Dienst verweigern Es tut mir leid. Ich denke, es gibt nämlich wirklich den waffenlosen Dienst, wo er irgendwo kann, sich an der Gemeinschaft, am Solidargedanken Schweiz einbringen kann. Wie gesagt, ich tue schnell rekapitulieren, ganz kurz. Ich würde versuchen, mit allen Mitteln und Wegen den Jungen so zu bewegen, dass er sieht, dass das Mitmachen auch in der Armee als Instrument der Sicherheit eine wertvolle Sache ist. Die Corona-Krise hat ja zum offenbar grössten Militäraufgebot seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Und ich habe den Eindruck, man redet ein bisschen respektvoller von der Armee aufgrund von dem Dienst, was sie geleistet hat. Haben Sie das wahrgenommen? Haben Sie den Eindruck gehabt, dass sie einen gewissen Stimmungswandel im Gang oder hat man das einfach eingenommen, dass sie jetzt da noch Uniformierte hat? Ich denke, für den betroffenen Wehrmann ist das ein ganz sinnvoller Dienst. Oft tut ja der Weg der Soldat sich beklagen, dass er vielleicht zu wenig äh, interessante Dienststage hat. Das gibt es manchmal schon, dass man vielleicht gewisse nicht Ausbildungssequenzen nicht so macht, wie das der wünscht und so weiter. Ich muss aber so sagen, in dem Moment, wo er im Weg hat, ist, genießt er das, wenn er fast nichts muss tun muss. Hingegen er reklamiert, denn der Heim hätte zu wenig machen Sie sind dann manchmal nicht so ganz ehrlich. Aber ich glaube, der betroffene Wehrmann kommt das erste Mal jetzt konfrontiert mit einer ernsten Situation. Man braucht mich. Und ich denke auch, der streut aus. Er hat Vater, Mutter, Geschwister. Also man sieht, sein, sein Einsatz ist ein sehr wertvoller. Gut. Herr Lampert, ich möchte Ihnen im Namen von uns beiden, ich glaube auch im Namen des Publikums, herzlich danken für Ihre Ausführungen, auf den Rückblick auf ein bewegtes und sehr engagiertes Leben, ein Leben, das der Musik und der Schweiz gewidmet worden ist. Herzlichen Dank. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich danke Ihnen für das Interesse. Ich danke dem Aufnahmeteam von Schweiz 5, wo die diese Sendung möglich gemacht hat. Ich danke im Haus der Freiheit, wo wir sein können, wenn auch ohne Publikum. Die zweite Ausstrahlung dieser Sendung ist am nächsten Sonntag, am 17. Mai, am 3. am Nachmittag, auf Schweiz 5. www.schweizerzeit.ch, da können Sie die Sendung schauen. Am nächsten, vom nächsten Montag an, vom 18. Mai an. Und Sie wissen, jeden Freitag 21.00 Schweizer Zeit bei Schweiz 5 am Fernsehen. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit dem nur, äh, Obligaten, bleiben Sie gesund. Wir haben da diskutiert und ein bisschen Durst bekommen. Und der Hausherrstapparat, der Toni Brunner, und wenn der Toni Brunner kommt, dann wissen wir, dass er etwas Flüssiges bringt und dass er etwas will sagen will. Und das macht er jetzt noch. <lacht> Danke vielmals. <lacht> Danke. Ja. Ich möchte ganz herzlich danken. Also so kurzweilige 50 Minuten, das habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt. Und es ist beeindruckend, wie Persönlichkeiten wie der Ernst Lampert die Schweiz prägt haben, ohne dass sie sich selber ins Zentrum stellen müssen. Und ich bin jetzt ein bisschen gespannt, also wenn wir jetzt einen Vergleich machen Ich schaue ein bisschen auf Amerika. Da tut ein 73-Jähriger, 
Amtsinhaber antreten gegen einen 77-jährigen Herausforderer. Aber was Amerika nicht hat, ist ein Ernst Lampert. Ein 80-Jähriger, der topfit ist. Ich habe gehört, er hat schon Geburtstag gehabt, aber ich will gleich noch ihm ein Geschenk überreichen. Ich kann ihm ja kein jungfrau Wässerli geben, darum gibt es jetzt einen Altmann, bitte. Bist du den bitte über, Hans? Der Altmann, bitte, soll symbolisieren, dass er auch die nächsten Jahre so vital bleibt, wenn er immer schon war. Disziplin, Ordnung im Leben, sein Weg gehen, eine klare Meinung. Also der Ernst Lampert verkörpert eigentlich alles, was die Eidgenossenschaft ausmacht. Nämlich selbstständig sein, selbstverantwortlich leben, sich selber nicht zu wichtig nehmen, aber seine Umgebung gerecht behandeln und das alles in einem Ton, dass jeder auch die Autorität spürt, ohne dass man sie zur Schau stellen muss. Ein bisschen mehr Ernst Lampert für die Eidgenossenschaft und in jeder Krise und es ging uns allen besser. Prost miteinander. <lacht>